குருச்சனம் எனது இளைஞரஸ் மக்கள் உலக மக்கள் இல்லையா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தென் த டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று ஆரோக்கியத்தோடு நீண்ட ஆயுள் வாழணும்னு இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இப்போ நான் பேச போகிறது என்னென்னா எந்த நாளில் எதை சாப்பிடக்கூடாது நம்ம நாளில் அந்த காலத்தில் சொல்லி வச்சாங்க நம்மளுடைய சித்தர்கள்லாம் இத்தை இத்தை இந்த நாளில் சாப்பிடாம இருந்தாலே போன்றா ஒரு ஹெல்த்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போ ஹெல்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ல அந்த ஹெல்த்துக்காக எதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வர்றேன் அதுக்கு முன்னால் ஒரு கதை சென்ன பார்க்கலாமா ஒரு சமையாக இருந்தார் அவரோட ஒரு கண்ணாடி உள்ள வச்சுக்குவார் அப்பப்போ அந்த கண்ணாடி பார்த்து வரோம் இது வந்து இந்த சிஷியனுக்கு ஒரு டவுட்டு நாற்றுக்கு இந்த சாமியார் ஒரு அழகை பார்த்துக்கிட்டே திரிகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இப்படியே பார்த்துட்டு போனாராம் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து மக்கள்லாம் கூப்பிடுந்தாங்களா அவங்களுக்கு பேச ஆரம்பிச்சுக்க முன்னால் உடனே எடுத்து அப்படி பார்த்துக்கிட்டு அப்படி வச்சார் வச்ச உடனே சிஷ்யருக்கு ரொம்ப தாங்கலை சாமி நீங்கள் ஒரு சாமியார் எதுக்காக இந்த கண்ணாடியை எடுத்து எடுத்து பார்த்துக்கிறீங்களே என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டானா அப்போ அவர் சொன்னாரா என் மனசுக்குள்ளே நிறையா வந்து என்ன பண்ணும் எப்போ பார்த்தாலும் எடை போடும் மக்களை இவன் முட்டாளோ இவன் புச்சாளியா இவன் தகுவானா நான் பேசுறதுக்கு அப்படின்லாம் எடை போடும் அப்படி எடை போடாமல் நீ முதல்ல நல்லா இருந்துக்கிறியா பார்த்துக்கோ ஒன்று நீ எடை போட்டுக்கோன்னு சொல்கிறதுக்காகத்தான் இந்த கண்ணாடி நான் எடுத்து பார்த்து ஓ மனசை நல்லா வச்சுக்கோ அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த கண்ணாடியை நீ சொல்லி காமிச்சிடும் மற்றவங்கள நீ எடை போடாத ஒன்றே மட்டும் எடை போட்டுக்கோ அப்படிங்கிறத இந்த கண்ணாடி சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னாரா இட்ஸ் குட் நோ நம்ம எல்லோரும் டெய்லி ஒரு வேலை இல்லை விடாமல் கண்ணாடி கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டு தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்ல நம்ம மானம் கிட்ட மனசு அத்தனை கவலைகளை கொண்டு வரும் நல்லா இருந்தால் கூட எங்கே இருந்தால் ஒரு பிடிச்ச ஒரு கவலையில் தூங்கிட்டு இருப்போம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா சரி இப்போ ஒரு கதைக்கு எந்த நாளில் எதையும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அந்த காலத்தில் சொல்லி வச்சாங்க இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு மட்டும் நெல்லிக்காயை சாப்பிடக்கூடாது மெனக்கெட்டு நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிடக்கூடாது பொதுவாக நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் என்ன பண்ணக்கூடாது இரவு நேரங்களில் சாப்பிடக்கூடாது இரவு நேரங்களில் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது மோர் சாப்பிடலாம் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது இது ஞாயிற்றுக்கிழமை நெல்லிக்காய் சாப்பிடக்கூடாது புரிஞ்சிச்சா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிலங்களா அஷ்டமி அஷ்டமி அன்னைக்கு தேங்காய் என்ன பண்ணக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது தேங்காய் அவாய்ட் பண்ணிடணும் கூட்டு பொறியில் எல்லாம் தேங்காய் போட்டிங்கன்னா அஷ்டமி அன்னைக்கு அது சாப்பிடாம இருந்தால் நற்குணங்கள் வரும் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை சேர்த்திங்கன்னா இப்படி வரும் ஃப்ரீக்வன்சின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க நல்ல குணங்கள் வரும் அது வந்து அஷ்டமி அடுத்தது துவாதசி துவாதசி அன்றைக்கி எல்லா காயும் போடலாம்பாங்க ஆனால் புடலங்காயை சேர்க்கக்கூடாது புரிஞ்சுதா புடலங்காய் வேண்டாம் அதை கண்ணு வேண்டாம்னு விட்டுருங்க அதுக்கு வர என்ன வேணாலும் சாப்பிடுங்க அடுத்தது துவித்தியை துவித்தியை அன்றைக்கி என்னென்னா கண்டங்கத்திரிக்காயின்னு இருக்கா அதை பொறுவாக ரொம்ப சாப்பிட்றது இல்லை ஆனால் அதை நீங்கள் யாரும் சாப்பிடாதீங்க ஓகே இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் பிரதமை அமாவாசைக்கு மேலே பிரதம வருது இல்லையா பிரதம அன்னைக்கு போய் பூசணிக்காய் சாப்பிடக்கூடாது பூசணிக்காயை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க புரிஞ்சிச்சா பஞ்சமி பஞ்சமி அன்னைக்கு வெள்ளரிக்காயை சாப்பிடக்கூடாது புரிஞ்சிச்சா வெள்ளரிக்காய் சாப்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி இன்னொரு திதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நெல்லிக்காய் சாப்பிடக்கூடாது சப்தமி திதி வர்ற அன்னைக்கும் நெல்லிக்காயை சாப்பிடக்கூடாது புரிஞ்சிச்சா அதுக்கும் சாப்பிடக்கூடாது அடுத்து பகலில் அவ அவசியம் இருந்தால் பாலை குடிக்கக்கூடாது பெரியவங்க வயசானவங்க குழந்தைகள் வேற புரிஞ்சவங்க பாலில் தான் வாழ்கிறாங்க பெரியவங்க தனி பாலை குடிக்காமல் காஃபியோ டீயோ திசு புஸ்ஸு அப்புறம் த மோர் அதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் பகலில் பால் குடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இரவில் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது அதே போல் எள்ளை வச்சு எந்த ஜாமான்களும் ராத்திரில் சாப்பிடக்கூடாது எள்ளு துவையல் எள்ளு சாதம் புரிஞ்சிச்சுங்களா எள் சம்மந்தப்பட்ட எதையும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இரவில் சாப்பிடக்கூடாது இது வந்து ஒரு கண்டிஷன்ஸ் என்ன சொன்னேன் ஞாயிறு நெல்லிக்காய் அஷ்டமி தேங்காய் துவாதசி புடலங்காய் துதியே கண்டங்கத்திரிக்காய் பிரதமை பூசணிக்காய் பஞ்சமி வெள்ளரிக்காய் சப்தமி நெல்லிக்காய் பகல் பால் இரவு தயிர் எள் ராத்திரிக்கெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது சரிதானா இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கணும் வெள்ளை நிற ரோஜாவை யாரும் வச்சுக்கக்கூடாதாம்ப்பா இதை அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா வெள்ளை ரோஜா ரோஜா வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தோஷம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வெள்ளை ரோஜா ரோஜாவை எடுத்து மாட்டிக்கிறாதீங்க அது வம்பு வேண்டாம் அப்போ எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி சொல்லிட்டீங்களா அப்போ ரோஜா பேர் 
ரோஸ் கலர் இருக்குது மஞ்சள் நிற ரோஜா சூப்பர் மஞ்சள் நிற ரோஜா காரிய சித்தியம் ஆகும் இல்லை அது வந்து மாசி தனுவசி அப்படிங்கிற ஒரு பவரை கொடுக்குதான் மாசி தனுவசி அப்படிங்கிற ஒரு இது நம்மள்கிட்ட அந்த மஞ்சள் நிற ரோஜாவில் வேலை செய்யுதான் மஞ்சள் நிற ரோஜா மாசி தனுவசி வேலை செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரொம்ப பலனை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒன்று சொல்லித்தரேன் எலும்பு சம்பளத்தை எப்படி ஒட்டுவீங்க அது தேசி பழம்னு அது பேர் புரிஞ்சுதா தெய்வக்கனி தேசி பழம் அப்படின்லாம் எலும்பு சம்பளத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இப்படி எடுத்து அப்படி கட் பண்ணுவீங்க அப்படி தானே கண் நிறைய பிடிச்சி நல்லா அப்படி கட் பண்ணுவீங்க அங்கே தான் தப்பு ரொம்ப தப்பு தப்புக்கா தவளக்கா புரிஞ்சுதா எலும்பு சம்பளத்தை கீழேருந்து மேலே நறுக்கணும் புரிஞ்சிச்சா எலும்பு சம்பளத்தை எப்படி நறுக்கணும் கீழேருந்து மேலே ஓம் துர்காயின்னு நம்ம சொல்லிட்டு நறுக்கணும் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பவர் வரும் ஓம் தும் துர்கையை நமக இந்த ஆட்டில் எலுமிச்சம்பளி இருக்குது அதை கத்தியை வச்சு கீழேருந்து மேலே ஓம் தும் துர்கையை நமகன்னு சொல்லும் இதெல்லாம் சித்தர்கள் சொல்லி வச்சது அதை பார்த்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இதை ஒன்று எலுமிச்சம்பளத்தில் இருக்கிறப்ப அது சின்ன வேணால் அடிக்கடி நம்ம எலுமிச்சம்பளத்தில் இருக்கோம் அப்போ கீழேருந்து மேலே கத்தியை கொண்டு போயிட்டு ஓம் தும் துர்கையை நமகன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பவர் சரிதானா அடுத்தது ஊமாதேவி ஊமாதேவிட்ட என்ன பண்ணுறீங்க வெளிக்கு போகிறோம் ஒன்றுக்கு போகிறோம் சாகடை தண்ணி போகுது எல்லா கழுதியும் அதில் விடுறான் ஊமாதேவி மேலே தானே எல்லாம் போய் சேருது அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு ஒரு தோஷம் இருக்குமா இருக்காதா ஊமாதேவிங்கிற பவர்ஃபுல் திங் இல்லையா பூமிங்கிறது என்னது தேவி நமக்கு தாய் ஊமாதேவி தாய்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த தாய் அஸ்தமாக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் வேணும் இல்லையா பரிகாரம் தான் ஒரு மந்திரம் என்னென்னா நீங்கள் வெளிக்கு போகிறீங்க ஒன்றுக்கு போகிறீங்கன்னா உங்களால் முடிஞ்சா ஓம் ஸ்ரீ சோமசுந்தராய நமக அப்படின்னு சொல்லணுமா வெளிக்கு போயிட்டீங்க இல்லை ஒரு ஒன்றுக்கு போகிறீங்க ஓம் ஸ்ரீ சோமசுந்தராய நமக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா அந்த தோசை நீங்களாம் புரிஞ்சிச்சா செஞ்சு பாருங்களேன் உங்களுக்கு செய்ய முடிஞ்ச அன்றைக்கு வரைக்கும் செய்யுங்க எல்லா நாளும் செய்ய முடியலையா ஊடுங்கோ புரிஞ்சுதா இதெல்லாம் இருக்குது நம்மளுடைய கற்கால விஷயங்கள்ல இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் இல்லை அதனால் இதெல்லாம் நல்லா செஞ்சிட்டிங்கன்னா கண்ணாடி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதில் அப்படி கண்ணாடி போட்டு ஓ இன்றைக்கி இத்தனை தப்பு பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் புரிஞ்சிச்சுங்க சிம்பிள் சிம்பிள் மேட்ரு அம்மா சொல்லியிருக்கேன் இதை செஞ்சு பாருங்கள் கண்ணுங்களா ஓகே ஐ லவ் யூ ஆல் வே லவ்லி சில்ட்ரன் குட் லக் டா கண்ணுங்களா பாய்